Bonjour. Dans cette vidéo, vous serez initié aux données spatiales et au géospatial. Vous allez découvrir aussi la science des données spatiales en tant qu'un sous-ensemble des sciences des données et sa différence avec les systèmes d'information géographique dits SIG. Alors, qu'est-ce que le spatial a de particulier dans l'analyse spatiale et la science des données spatiales Avant de répondre, il faut tout d'abord spécifier les mots-clés dans cette question. Nous avons le mot « spatial », le mot « analyse spatiale » et finalement la science des données spatiales. Commençons par le mot « spatial » ou « données spatiales ». C'est tout type de données possédant une référence spatiale ou tout simplement des coordonnées géographiques. Tobler a présenté pour la première fois son idée ingénieuse sur la première loi de la géographie au cours d'une réunion de la Commission des méthodes qualitatives de l'Union géographique internationale qui s'est tenue en 1969 et qu'il a ensuite publiée en 1970. Selon Waldo Tobler, la loi est la suivante. « Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. » Cette loi est à la base des concepts fondamentaux de dépendance spatiale et d'autocorrélation spatiale. Elle est considérée comme la première loi de la géographie. Et c'est l'hypothèse fondamentale utilisée dans toute analyse spatiale. La localisation est considérée importante pour la modélisation et l'évaluation de notre réalité. Un modèle qui n'est pas spatial ne peut pas représenter adéquatement les processus et les interactions qui se produisent dans notre environnement. L'analyse spatiale, quant à elle, ne consiste pas seulement à faire des cartes comme il est communément compris, mais c'est aller au-delà de la cartographie où nous ajoutons de la valeur. Alors, dans l'analyse spatiale, si vous changez la localisation, le contenu informatif des données change aussi. L'analyse spatiale est considérée comme faisant partie d'un processus de découverte de connaissances géospatiales ou qu'on l'appelle « knowledge discovery ». Ce dernier est un sujet important en informatique, en particulier dans le monde des bases de données ou l'acronyme et « knowledge discovery from databases ». Donc, à quoi sert l'analyse spatiale Quatre grands thèmes. Tout d'abord, nous avons le « où ». Où les choses passent-elles nous avons donc cherché à savoir où se trouvent les modèles, les classeurs, les points chauds, les disparités, la localisation de ces éléments. Deuxièmement, nous avons le pourquoi. Pourquoi cela se produit-il là Troisièmement, nous avons le comment. Comment ce qui se passe dans un endroit affecte ce qui se passe dans l'autre endroit Il y a une interaction qui se passe et ce concept d'interaction est critique dans l'analyse spatiale. Et puis, une quatrième composante est la composante d'optimisation. C'est la composante normative. Par exemple, où vous devrez mettre les cliniques médicales et où vous devrez mettre les corbeilles des déchets. C'est un problème d'optimisation. Afin de concrétiser cette notion sur l'analyse spatiale, on va illustrer avec des données réelles. Nous allons utiliser les données du recensement général de la population ou de l'habitat au Maroc sous l'abréviation RGPH 2014. L'indicateur affiché dans les cartes devant vous porte sur le pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans par commune dans tout le territoire marocain. Une de ces cartes montre la distribution spatiale réelle de ce taux et l'autre est une carte aléatoire qui a essentiellement pris les mêmes chiffres et les a remaniés de manière aléatoire. Cependant, si on affiche la distribution de cette population sous forme d'histogramme, ils sont identiques. L'histogramme ne vous dit rien sur ce qui se passe ni sur le modèle physique de ségrégation spatiale dans la carte. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a beaucoup de zones dans certaines communes avec une prédominance des taux entre 26 et 33 Mais il ne vous dit pas où cela se passe. En revanche, la carte le fait. Je dois vous dire que la carte à droite est la vraie carte. Car vous voyez que la population n'est pas concentrée dans une zone particulière dans tout le territoire alors que la carte de gauche est fausse. L'analyse spatiale est donc vraiment considérée comme faisant partie d'un processus de découverte de connaissances géospatiales. Et l'idée est que l'on commence avec des données brutes que l'on transforme en informations qui évoluent ensuite en connaissances et éventuellement en sagesse. Maintenant qu'on a expliqué en quelque sorte la notion de l'analyse spatiale, que signifie donc la science des données spatiales la science des données spatiales, ou SDS, 
est un sous-ensemble de la science des données qui se concentre sur les caractéristiques uniques des données spatiales. Allons au-delà de la simple observation de l'endroit où les choses se produisent pour comprendre pourquoi elles se produisent là. La SDS traite l'emplacement, la distance et les interactions spatiales comme des aspects essentiels des données en utilisant des méthodes et des logiciels spécialisés pour analyser, visualiser et appliquer des connaissances acquises à des cas d'utilisation spatiale. La SDS s'intéresse à la représentation, la modélisation et la simulation des processus spatiaux, ainsi qu'à la publication, la récupération, la réutilisation, l'intégration et l'analyse des données spatiales. Elle généralise et unifie la recherche dans des domaines tels que la science de l'information géographique, géoinformatique, les statistiques géospatiales, la télédétection, les études environnementales et favorise l'application des méthodes développées dans ces domaines à d'autres disciplines allant des sciences sociales aux sciences physiques. Mais quelle est la différence avec les systèmes d'information géographique ou SIG De nombreuses personnes commettent l'erreur d'utiliser les termes SIG et SDS de manière interchangeable, alors qu'il s'agit de noms distincts avec des significations distinctes. Cette idée fausse résulte d'un certain chevauchement entre ces concepts. Ils sont liés parce qu'ils contiennent tous les deux une composante géographique, mais c'est la capacité de cette composante qui les distingue. Le SIG est un type de technologie géospatiale dans toutes ses manifestations, mais toute technologie géospatiale n'est pas une forme de SIG. Plus précisément, le terme géospatial ou SDS sont des mots larges qui englobent de nombreuses formes de technologies d'imagerie géographique et de cartographie, dont les SIC font partie. Cependant, et avec l'arrivée de nouveaux types d'utilisateurs, tels que les spécialistes des données, les SIG commencent à sortir des outils traditionnels, ce qui permet de réaliser des analyses spatiales plus sophistiquées en liaison avec les nouvelles solutions des sciences de la donnée et du Big Data. Ce changement permet à la science des données spatiales d'émerger en tant que discipline avec une plus grande interactivité avec les technologies open source et du cloud. Un exemple de ces plateformes est Google Earth Engine, ou GEE, qui est une plateforme cloud pour le traitement et l'analyse des données de télédétection. Notre prochaine étude de cas va se focaliser sur cette plateforme cloud afin de découvrir le rôle des plateformes comme le GEE dans l'analyse des données géospatiales pour la planification urbaine. La SDS traite donc l'emplacement, la distance et les interactions spatiales comme des aspects essentiels des données en utilisant des méthodes et des logiciels spécialisés pour analyser, visualiser et appliquer les connaissances acquises à des cas d'utilisation spatiale. Pour résumer, la science des données spatiales est un sous-ensemble de la science des données. C'est l'endroit où la science des données croise les SIG en mettant l'accent sur les données géospatiales et les nouvelles techniques informatiques. La localisation est importante dans la science des données qui utilise l'informatique statistique pour accéder aux données, les manipuler, les exploiter et les visualiser. On vient de terminer cette séquence vidéo sur le rôle des sciences des données spatiales dans l'ère du Big Data. Merci d'avoir suivi cette séquence vidéo et à la prochaine.